Поленки, Мексика. Государство Майя, форпост цивилизации, существовавший почти две тысячи лет, прежде чем ее поглотили джунгли. Открытое менее двухсот лет назад государство Поленки до сих пор хранит множество тайн. Одна из них не давала покоя археологам и историкам. Кем была женщина, скелет которой со следами красной краски Нашли в 1994 году. Это были первые и единственные останки женщины Майя, найденные внутри храма в саркофаге. Удивительная находка пролила новый свет на роль женщин в Древней Америке и дала толчок исследованиям, целью которых стало установление личности женщины, прозванной Красной Королевой. Красная Королева. Загадка Майя. Ее гробницу окутывала завеса тайны. Ее имя не упоминалось ни в одной из надписей. Более десяти лет археологи и ученые пытались узнать, кто она и почему похоронена с такими почестями. Ключей к разгадке было мало, но одним из них стал красноватый порошок, покрывавший ее кости и давший ей имя Красная Королева Поленки. Загадка Красной Королевы привлекла внимание нового поколения археологов использующих в работе высокие технологии, нашедшие широкое применение в судебной медицине. Мы располагаем лишь косвенной информацией из нескольких источников, обобщив которые можно с определенной долей вероятности определить, кто она. Чтобы установить личность Красной Королевы, Вера применила анализ ДНК, датирование по радиоуглероду и восстановление внешности по черепу. Пользуясь ключами, полученными с помощью этих научных методов, а также найденными в летописях некогда могущественной цивилизации Майя, она, по ее мнению, вплотную подошла к раскрытию тайны. Современная история Красной Королевы началась в 1994 году. Ее останки, пролежавшие 13 веков в известняковом саркофаге, были найдены в центре храма на главной площади Поленки. Рядом с каменным саркофагом нашли еще два скелета. Эта находка стала началом долгих поисков истины. Раскопками руководила Фанни Лопес. Это важное открытие, потому что найден еще один саркофаг. Это всего второй саркофаг, найденный в Поленке и относящийся к Древней Америке. То, что в нем похоронена женщина, тоже важно. Это поднимает женщину до статуса, который мог иметь мужчина. Странная посмертная маска, в которой была похоронена Красная Королева, еще больше озадачила археологов. Она не была похожа ни на одну из тех, что находили в захоронениях Майя. Красная Королева, часть вторая. Посмертная маска загадочной Красной Королевы. Она состояла из 270 кусочков малахита и была в числе многих сокровищ, найденных в гробнице. Руководитель раскопок в поленке археолог Арнольдо Гонзалес сразу понял важность этой находки. Мы нашли 1140 камней, главным образом жадеид. Такое количество драгоценных минералов говорит об очень высоком статусе человека. Но ни замысловатой маска Красной Королевы, ни драгоценные минералы, найденные в гробнице, не раскрыли археологам, кто она. Надписей, содержащих ее имя или рассказывающих о ней, не было. А большое количество предметов, найденных в гробнице, ставило не меньше вопросов, чем давало ответов. Возглавить исследование пригласили ведущего судебного антрополога Мексики. 
Мне сказали, что они не смогли определить, кому принадлежал этот скелет, мужчине или женщине, и решили, пусть определит Роману, поэтому пригласили меня. Определяя пол останков человека, начинать нужно с сопоставления костей. Скелет мужчины более массивный и тяжелый, чем скелет женщины. Женский скелет более тонкий и изящный. Я всегда говорю, вот... Красивая девушка. Когда есть полный скелет, нужно обратить внимание на форму таза, потому что это главный признак при определении пола. Я посмотрел на него и увидел, что обе подвздошные кости очень широкие и сильнее развернуты. Это признак женского скелета. Вера Тислер понимала, что разгадать загадку удастся, лишь создав группу специалистов различного профиля. Чтобы определить возраст Красной Королевы, мы в первую очередь обратили внимание на швы черепа. Они были закрытыми и очень гладкими. Поэтому мы смогли сказать, что по своему физиологическому или антропологическому возрасту она была старше 50 она умерла в возрасте между 50 и 60 годами. Вера предложила принять участие в исследовании доктору Андре Кучини, одному из ведущих биоархеологов и патологоанатомов. Зубы – это не просто 32 маленьких объекта, с помощью которых мы жуем или грызем. Зубы дают большое количество информации о развитии человека, патологии, возрасте, здоровье, образе жизни и особенностях питания. В возрасте 50 лет ее зубы мало изношены, а это подразумевает, что она питалась мягкой пищей, переработанной и специально приготовленной, возможно, содержавшей больше протеинов, чем еда остального населения. Это подтверждало, что Красная Королева, несомненно, относилась к аристократии и, возможно, была важной фигурой в династии правителей Поленки. Изображения женщин на памятниках Майя позволяют предположить, что они играли важную роль при королевском дворе как матери, сестры и жены правителей. Их браки с правителями Майя скрепляли союзы между государствами. Знатные женщины часто играли ключевую роль в управлении городами. История прошлого – это не история мужчин. Это история мужчин и женщин вместе, и иногда именно женщины, а не мужчины, меняют ход истории. На глиняной посуде и на барельефах во дворцах Майи можно увидеть женщин, сидящих за троном правителя, когда тот проводит аудиенции, принимает почести и тому подобное. Они, несомненно, влиятельные фигуры. Влиятельные, но не всемогущие. В государствах майя власть почти всегда переходила от отца к сыну или к ближайшему наследнику мужчине. При такой системе лишь немногие женщины становились правительницами. Но история майя, насчитывающая почти две тысячи лет, знает очень редкие исключения. Иногда женщины получали возможность править, когда не оставалось других вариантов, когда не было наследников мужчин. Здесь, в Поленке, было несколько очень влиятельных женщин, оставивших свой след в истории. Возможно, в этом смысле Поленки уникален, потому что мы не видим ничего подобного в других государствах. Могла ли женщина, которую археологи прозвали Красной Королевой, быть одним из этих редких исключений, настоящей правительницей одного из самых важных и могущественных государств Древней Америки? Или она была менее заметной фигурой, может быть, женой правителя, чей долг произвести на свет наследника? Группа исследователей занялась поиском возможных кандидатур в летописях Поленки. Подключившись к работе группы в 1997 году, Вера Тислер дала новый толчок попыткам установить личность Красной Королевы. 
Она смогла найти важные связи между тем, что узнала о Красной Королеве, исследуя ее останки, и тем, что было известно из летописей Поленки, в том числе о правлении Покаля Великого. Могила Красной Королевы в Поленке стала удивительной находкой. Это одно из богатейших захоронений майя, найденных здесь, и сравнить его можно только с гробницей Покаля Великого. Покаль Великий был одним из важнейших правителей Майя. Он пришел к власти в VII веке нашей эры после опустошительной войны с соседним государством Каламкмуль и правил Поленки почти 70 лет. При Покале влияние Поленки росло, росло и богатство. При нем были построены самые замечательные памятники и здания в истории Майя. Его гробница, найденная в 50-е годы 20 -го века, отражала его статус и власть и предоставила археологам идеальную возможность сравнить ее с новой находкой, сделанной спустя 40 лет в соседнем храме. Тот факт, что ее похоронили в храме с барельефами, очень важном здании, находившемся рядом с местом захоронения правителя города, и в саркофаге говорит о том, что ее статус был очень высоким. Пирамида Покали – центральная точка всей площади, и это наводит на мысль, что Красная Королева имеет какое-то отношение к этой пирамиде, что она часть уравнения, часть этого центра. Насколько мы можем судить, существует большое сходство, хотя помещение, в котором была похоронена Красная Королева, меньше, чем у Покаля. Покаль, как и она, был похоронен в каменном саркофаге, покрашенном в красный цвет киноварью. Киновар или сульфит ртути – токсичный минерал красного цвета, используемый в качестве красителя. Он покрывал тела Покали и Красной Королевы. Мы видим, что оба тела были покрыты слоем этого красного пигмента. В захоронении Покали он был нанесен несколькими слоями в перемешку с другими веществами. Думаю, что киноварь использовали, чтобы украсить тело умершего, вселить в него жизнь. Она напоминает кровь. Она такого же цвета. Для Майя это был символ. В этот цвет они красили все свои храмы, чтобы вселить в них жизнь. Тела Покали Великого и Красной Королевы не только были покрыты несколькими слоями киноварей, но и похоронены в самом центре храма. Такое обращение с телами умерших и то, что они были похоронены в монолитных саркофагах, повлияло на наше понимание и очень привлекло внимание многих ученых. Создается впечатление, что похоронами обоих занимались одни и те же люди. Сходство между захоронениями Покали Великого и Красной Королевы привело в веру в одну из ведущих палеоархеологических лабораторий мира в Лейкхедском университете в Тандербей, Канада. Она попросила ученых провести исследование ДНК древних костей, чтобы установить, не были ли эти двое родственниками. Пока она ждала результатов, продолжались поиски ответов в истории Поленки. На саркофаге Покали есть надписи, рассказывающие об истории его династии. В этой истории есть, по крайней мере, одна женщина, которая могла быть Красной Королевой. Ее звали Йол Икнал. Она пребывала у власти с 583 по 604 год. Она была первой и единственной женщиной, правившей Поленки от своего имени. Йол Ик. Нал, 583-604 год. Она дважды изображена на саркофаге Покаля, один раз с фруктовыми деревьями, а второе изображение – нечто вроде иконы, священный портрет великой женщины Поленки. Время стерло многие факты, необходимые для того, чтобы восстановить сведения о династии, правившей в Поленке. Но считается, что Йол и Кнал была дочерью правителя Канбалама I. 
Нет сомнений в том, что Йолы Кнал принадлежала к этой династии. Вполне возможно, что она имела право взойти на престол. Возможно, Полянки потерпела поражение в войне, о которой нам ничего не известно, и в процессе престола наследования произошел сбой. Возможно, на этом этапе истории Полянки наследники престола, мужчины, просто умерли. В VI веке нашей эры женщина во главе государства Майя была чем-то крайне необходимым. Вождями ее народа, представителями высшего сословия, вероятно, были в основном мужчины, и ее придворными тоже в основном были мужчины. Но эти мужчины выступали в роли советников и подчинялись ей. А причина заключалась в том, что она была хорошей правительницей. История показывает, что в династии могли быть как слабые, так и сильные правители. Йолы Кнал была, по-видимому, великой правительницей. Поленки служат доказательством того, что Йолы Кнал имела навыки управления государством, которым никогда до этого не правила женщина. В период ее правления город приобрел монументальный вид. Считается, что город Поленки возник примерно в сотом году до нашей эры на месте маленькой деревушки на западной окраине территории Майя, которую в настоящее время занимает мексиканский штат Чиапас. Государство быстро росло, потому что занимало самые плодородные земли этого региона, дававшие много пищи. К шестому веку нашей эры, в период правления Йолы Кнал, влияние Поленки распространилось на территорию площадью 40 квадратных километров с населением более 20 тысяч человек, платившим дань. Когда Йолы Кнал взошла на трон, город Поленки был столицей одноименного государства. В то время насчитывалось 20 или 30 крупных государств Майя. Поленки было в числе наиболее важных. Как и во всех государствах Майя, в нем жили незаурядные математики и астрономы, создавшие сложные календари. Время было для Майя навязчивой идеей. Часто говорят, что Майя чуть ли не обожествляли время. Возможно, это преувеличение, но они считали его одним из механизмов космоса. Календари применяли для того, чтобы определять благоприятные дни для начала важных дел, сбора урожая или ведения войны. Процветание стало причиной напряженности в отношениях с другими важными государствами региона. Борьба за территории и торговые пути длилась десятилетиями. Мотивы ведения войн у Майи не отличались оригинальностью. Однако для ведения войны они обычно вступали в союзы, поэтому война велась не одним государством против всех остальных а одним союзом против другого. Поленки отличалась тем, что вело войны на своих условиях и в своих интересах. Армии были, как правило, немногочисленными, потому что древние майя не могли перемещать крупные армии на большие расстояния. Обычно они нападали на близлежащие города, нанося быстрые и прямые удары. Йолы Кнал, несомненно, пришлось мобилизовать все ее навыки и ресурсы. Поленки стал мишенью самого могущественного соперника в своем регионе. Злейшим врагом Поленки было государство Калакмуль, находившееся далеко на востоке. В VI веке, в конце VI века, в отношениях между ними нарастала напряженность. Первая правительница Поленки первая вступила в борьбу с жестоким врагом. Красная королева, часть третья.
Йолы Кнол, возможно, была первой женщиной в новом свете, занявшей трон одного из государств Майя Поленки. Ее правление, однако, не было легким. По иронии судьбы, первая женщина, правительница Поленки, столкнулась с серьезными трудностями в отношениях с соседями, городами-государствами на северо-востоке союзниками Калакмуля. На территории Калакмули, в центральной части региона, заселенного Майя, сельскохозяйственные угодья были значительно беднее, чем здесь. Это, по нашему мнению, стало причиной экспансии Калакмуля на запад, в сторону Поленки, с целью взять под свой контроль его природные ресурсы. В 603 году Калакмуль совершил нападение. Для Поленки последствия были трагическими. Чтобы вражеские войска могли войти в такой город, как Поленки, крепость, расположенную в удобной для ведения обороны местности, они должны были нанести решающее поражение его главным силам. Поэтому, когда войска противника вошли в город, они, вероятно, уже были готовы осквернить святыни города, унизить правившую в нем династию и подчинить себе ее членов. Летописи Поленки называют то время страшным. Но Йол и Кнал и Поленки выжили. Думаю, что для того, чтобы понять, как правило, такая женщина, как Йол и Кнал, причем правило в военное время, достаточно вспомнить правивших в современном мире женщин, таких как Индира Ганди, Голда Мейр. Эти женщины вполне успешно справлялись с руководством страной в военное время. В 604 году, спустя год после нападения Калакмуля на Поленке, Йол и Кнал умерла. Она 20 лет правила государством, находившимся под серьезной угрозой, и неожиданно скончалась в решающий момент его истории. Эта женщина заложила фундамент династической власти в Поленке. Но ей, как и любому мужчине, на ее месте пришлось столкнуться с трудностями, которые испытывает общество, находящееся в конфликте с соседями. Может быть, Красная Королева Йолы Кнал, женщина, пришедшая к власти, когда не осталось мужчин? Тогда это одна из важнейших археологических находок, относящихся к цивилизации майя. Важен возраст захоронения. Узнать его археологи могут, исследуя помещения и найденные в нем предметы. Во время раскопок в храме Красной Королевы археологи установили, что его строительство велось в несколько этапов на протяжении 200 лет с 500 по 700 год нашей эры. Им удалось установить, что Красная Королева была похоронена во время второго этапа строительства в VII веке. Керамика, найденная рядом с саркофагом, подтвердила их выводы. Как и всем произведениям искусства, керамики присущ свой стиль, уникальный для каждого периода. Керамика помогла нам приблизиться к истине. Она очень похожа на ту, которая была найдена в захоронении храма с барельефами. Возможно, это позволит нам еще больше сузить временные рамки и отнести ее к концу VII века. Это значит, что гробница Красной Королевы была построена через 50 Сто лет после смерти Йол и Кнал, в 604 году. Если Красная Королева все же она, ее останки могли перенести в гробницу после ее смерти. Это вполне обычное явление для древних захоронений Майя. Иногда это было частью обряда, включавшего в себя не только похороны, но и последующее перемещение тела или другие действия с ним. Такое бывало не всегда, но в данном случае могло произойти. 
Может быть, Красная Королева все-таки ел и кнал? Ответить на этот вопрос поможет ее скелет. Киноварь замедлила разложение тела, но природа взяла свое и практически уничтожила тело Красной Королевы. По мере того, как клетки теряли кислород, они разрушались. Одновременно внутри тела его ткани съедали бактерии. После смерти системы, сдерживающие бактерии, перестают работать. Внутренние органы, разрушаясь, выделяют кислоты и другие вещества. Снаружи за дело берутся бактерии, паразиты и насекомые. Опираясь на фотографии, зафиксировавшие положение костей, когда они были найдены, Вера воссоздала положение, в котором лежало тело. Скелет Красной Королевы пострадал от времени, но был полным. Можно исключить версию о том, что скелет перенесли из другого места, потому что все его части, включая позвонки, лежат в правильном порядке. Люди, похоронившие ее, вряд ли знали анатомию человека настолько хорошо, чтобы все правильно разложить. Хотя Вера уверена в том, что скелет Красной Королевы после похорон не перемещали, необходимо провести исследование, чтобы определить, когда она умерла, и сравнить результат с тем, что говорится о Йолы Кнал в летописях. Красная Королева была похоронена не одна. По ту сторону смерти ее сопровождали мальчик лет десяти и молодая девушка, возможно, еще подросток. Их тела лежали по обе стороны саркофага. Но в отличие от Красной Королевы, их тела не были покрыты киноварью. Их тела оставались там, где их положили, и подвергались воздействию грызунов и воды, которая на протяжении веков попадала в гробницу, но не в саркофаг. Именно вода, содержащая много минералов, привела к частичному окаменению их останков, сохранившихся в почти идеальном состоянии для проведения научных исследований. Присутствие двух спутников позволяет уточнить время захоронения. Мы можем использовать их скелеты для определения возраста Красной Королевы. Их кости вместе с костями Красной Королевы были отправлены в лабораторию в Майами, штат Флорида, для определения их возраста. Вера надеется, что сможет подтвердить выводы археологов о том, что Красная Королева была похоронена около 700 -го года нашей эры, и поэтому не может быть елок нал. Мы получили для исследования три кости, одна из которых была ярко-красной. Это был уникальный образец. Мы понимали, что с ним что-то не так, но не было никаких указаний на то, что мы имеем дело с проблемой. Нам оставалось только установить их возраст и провести радиоуглеродное измерение, чтобы проверить, существует ли проблема на самом деле. Останки Красной Королевы были отнесены к 2500 году до нашей эры, что не соответствовало нашим ожиданиям. В ходе исследования мы установили, что тело Красной Королевы было обработано веществами, замедляющими процесс разложения, а поскольку все они были изготовлены из нефти, их возраст насчитывал миллионы лет. Если они оказались в образцах, взятых для исследования, это могло сказаться на результатах. Теперь все надежды на определение даты смерти Красной Королевы связаны с двумя телами, найденными рядом с саркофагом. Отсутствие киновари на их скелетах позволяет применить метод датирования радиоактивным углеродом, чтобы установить, когда умерла Красная Королева и была ли это Йолы Кнал. Углерод встречается в природе в трех молекулярных формах. Радиоактивный углерод самый редкий. Когда живые существа умирают, они перестают поглощать углерод, и радиоактивный углерод начинает распадаться, превращаясь в азот. Известно, что период полураспада углерода 5730 лет. Это позволяет ученым установить возраст исследуемого образца путем определения соотношения сохранившихся атомов радиоактивного углерода. Но этот метод дает приблизительный результат, определяет отрезок времени. Чтобы уточнить дату, используют другие данные. 
Для археологов радиоактивный углерод – лишь одна из возможностей определить, в какое время жил тот или иной человек. Это может быть керамика, не существовавшая до определенного периода времени. И если даты совпадают, можно сказать, что результаты датирования по углероду подтверждают выводы, сделанные на основе исследования керамики. Получив результаты углеродного датирования скелетов, найденных рядом с Красной Королевой, Вера сопоставит их с имеющимися данными. Останки могут пролить свет на то, в каком мире жила Красная Королева и на события, приведшие к гибели этих людей. Принесли ли их в жертву, прежде чем похоронить вместе с Красной Королевой? То же самое было в гробнице Пакаля. Рядом с его саркофагом находилась груда костей, принадлежавших, я думаю, пяти или шести важным персонам. Считалось честью умереть вместе с правителем, быть похороненным рядом с ним или представителем знати Поленки. Это было предметом гордости. Мальчик был обезглавлен, девушку убили, вынув сердце. Еще бившееся сердце вынули из живого человека. Потом его сожгли, принеся в жертву богам. Вера установила, что, вынув сердце, девушки нанесли несколько ударов ножом. Считается, что это было сделано для того, чтобы принести в жертву богам больше крови и таким образом облегчить переход Красной Королевы в загробную жизнь. Красная королева жила в мире, в котором религия пронизывала все стороны повседневной жизни, начиная со свадеб и кончая сбором урожая и даже войной. Кровь была цементом, скреплявшим верование майя, и кровавые жертвоприношения совершались в самых исключительных случаях. Майя поклонялись 160 богам, самым важным из которых был бог Маиса, бог Созидания. Майя верили в то, что боги создали человека, сделав его тело из маиса, а кровь из воды. На мой взгляд, майя прибегали к ритуальным жертвоприношениям редко. У них не было привычки совершать убийство тысяч людей, как это приписывают ацтекам. У майя кровавые жертвоприношения символизировали продолжение жизни. Они были необходимы для существования как людей, так и богов. Считалось, что жертвоприношения наделяют богов энергией. Энергию сжигали, чтобы она доходила до богов в виде дыма. Они считали, что боги обладают обонянием и насыщаются, вдыхая дым. Взамен боги давали Майя другую драгоценную влагу, дождь для орошения полей. Во всех религиях в той или иной форме существуют жертвоприношения. Жертвоприношение – это подношение предкам, космосу. Мир людей заключал своего рода контракт с миром богов, с силами природы. Майя проливали кровь при каждом важном событии в своей жизни. После смерти Йолы Кнал в Поленке было много причин проливать кровь. 
С начала VII века и на протяжении следующих 200 лет в государстве редко царил мир. Суровая история Поленки еще более усложняет задачу веры, пытающейся установить личность Красной Королевы. Она решает заняться периодом, последовавшим за правлением Йолы Кнал. Йолы Кнал умерла в 604 году. После этого, по-видимому, снова возникли проблемы с престола наследием. А на троне ее сменил Анне Олмат. Предполагают, что он был ее сыном. В тот же период в Поленке жил очень важный вельможа, Покаль Первый. В династических списках эта загадочная личность значится как священный правитель города, важный правитель, обладавший такой же властью и таким же титулом, что и Анне Олмат. Разделение власти, вероятно, произошло в 611 году, когда государство Калакмуль совершило очередное нападение. Если армия Калакмуля подошли к Поленке, двор правителя, скорее всего, не остался здесь в ожидании их прихода. Возможно, при приближении армии Калакмуля приближенные или некоторые члены семьи правителя Поленки покинули город. Возможно, представители правящей династии Поленки разделились. Одна часть направилась в Тортугеру, Табаску, а вторая, должно быть, вернулась в город, восстановив свою власть. Оба правителя, Анна Олмат и Хана Пакаль Первый, умерли в одном и том же 612 году. Я считаю, что враги взяли их в плен и принесли в жертву, потому что оба умерли в один год накануне Междуцарствия. В течение трех лет трон Поленки оставался пустым, что представляло огромный риск для государства. Красная королева, часть четвертая. История Поленки... Начало седьмого века окружена завесой тайны. Правящая династия, неоднократно подвергавшаяся нападениям со стороны государства Колокмуль, не хотела или не могла править. Археологи до сих пор пытаются пролить свет на этот мрачный период. Возможно, Колокмуль физически присутствовал здесь, прислав своих людей управлять государством. Письменная история Поленки рассказывает о кризисе государства. Одним из важнейших событий в жизни Майя был конец катуна, 19-летнего цикла. Считалось, что каждый новый катун был своего рода пророчеством и мог предсказать судьбу страны. 613 год был началом нового катуна. Обычно это время больших торжеств, но на этот раз никто не праздновал. Мы можем только предполагать, что это значило для Поленки. Это было равносильно крушению мира, сходу Вселенной с привычной орбиты. В обязанности правителя входило обеспечение преемственности. Циклы должны были начинаться и заканчиваться, начинаться и заканчиваться. Правитель, не отпраздновавший конец цикла, расписывался в неумении управлять страной. Или это означало, что он столкнулся с серьезными проблемами. К счастью, трудный период, наступивший после смерти Йолы Кнал, длился недолго. Процветание Поленки вернула еще одна женщина. Еще не были получены результаты углеродного датирования, а работа по установлению личности Красной Королевы, которую вела Вера Тислер, приобрела новый оборот. Согласно историческим данным, одна из самых важных женщин в правящей династии Полянки никогда не занимала его престол. Ее звали Саккук. Саккук, 612-640 год. Нам известны женщины, пользовавшиеся исключительным влиянием, которые не были правительницами, 
но создавали правителей. Они добивались того, чтобы трон достался их сыновьям, а не сыновьям соперниц. Сак Кук была дочерью Ханаба Пакаля I, одного из двух правителей, пришедших к власти после смерти Йолы Кнал. Но в истории Поленки Сак Кук осталась не из-за своих предков. В 603 году, в разгар кровопролитного конфликта с Колокмулем, она родила мальчика, ставшего величайшим правителем Поленки, Пакалем II. Растя и воспитывая сына, она видела, как гибнут на полях сражений ее соплеменники, видела хаос и разрушения, которые принесли ее стране нападение Колокмуля. Эти события укрепляли ее решимость стать силой, стоящей за троном, который должен был перейти к ее сыну. В 615 году, через 10 лет после начала войны, Поленке предстояло возродиться. Могла ли Сак Кук быть Красной Королевой? Женщина, которая не правила государством, но способствовала восстановлению власти, подорванной войной. По причинам, которые нам неизвестны, ей не позволили занять трон и стать правительницей. Она не была правительницей, но летописи Поленки указывают на то, что Сак Кук обладала значительной властью. Кризис, безусловно, создал ситуацию, позволившую Сак Кук править, как правит великий правитель. По-моему, в этом нет ничего необычного. Величие правителей мы оцениваем по тому, как они ведут себя в кризисных ситуациях. Сак Кук не использовала кризис в своих интересах. Ее народ нуждался в руководстве, она обеспечила его. Если бы ей это не удалось, она не стала бы частью истории Поленки. В 615 году Сак Кук отдала корону Поленки своему сыну, 12-летнему мальчику. Ребенок стал девятым правителем Поленки. Очень может быть, что Пакаль II поднялся на трон, потому что всем очень хотелось, чтобы трон занял мужчина, независимо от возраста. Коронации в Поленке происходили, как полагают, с соблюдением сложного протокола. Утром Саккук одела своего сына очень просто. Позже, когда собрался двор, она вручила ему знаки, соответствующие его рангу. Это свидетельствовало о его превращении из обычного человека в правителя. В Поленке правитель считался богоподобным существом, способным общаться с богами от имени своего народа. В тот день Саккук смотрела, как ее сын проливает кровь, свою кровь. В наиболее важных случаях правители общались с богами, нанося увечья себе, пуская кровь из различных частей своего тела, включая половые органы. Правитель олицетворял собой бесконечный цикл развития и угасания. Своей кровью он скреплял соглашение с богами, чтобы этот цикл не прерывался. Пакаль мог нанести себе рану обсидиановым ножом или хребтом ската, чтобы собрать кровь на лист бумаги, лежавшей в чаше. Затем окровавленную бумагу сжигали, и поднимавшийся вверх дым становился линией связи с богами. На кровавых жертвоприношениях присутствовало все население. Это были массовые церемонии. Масштабы жертвоприношений были огромными. Правители, предлагая богам свою кровь, подавали пример остальным. 
влияние Саккук при дворе не закончилось с коронацией ее сына. В 12 лет Пакаль стал правителем, но власть в Поленке по-прежнему принадлежала его матери. Нам известно об этом, потому что еще в течение многих лет до смерти его матери в летописях не будет никаких упоминаний о Пакале. Официально он был правителем, но реальной властью обладала она. Данные, которыми располагают археологи и историки, свидетельствуют о том, что она была не только матерью правителя, но и определяла политику государства. Передав власть в руки Саккук, династия сделала очень умный ход, сплотивший элиту Поленки. Посадив на трон ребенка, они восстановили единство знати. Когда мальчик достиг совершеннолетия, государство Поленки вернуло себе свое положение и могущество, которого оно лишилось, из-за нападений со стороны соседнего государства. Думаю, что добиться этого было нелегко. На Саккук была возложена необычная роль, но она играла ее очень долго и со временем привыкла к ней. Хотя Пакаль приказал изобразить на саркофаге обоих своих родителей и придавал этому большое значение, несомненно, что матери он отводил особое место. Если мы посмотрим, например, на барельеф, изображающий Пакали во время коронации, то увидим Саккук, подающую Пакалю головной убор, головной убор воина. Эту сцену можно считать символом власти в Поленке, потому что все последующие правители, его сыновья, внуки, восходили на этот же трон. И Саккук всегда, в буквальном смысле слова, находилась за спиной сыновей и внуков Пакаля. Саккук, несомненно, была влиятельной фигурой, но только анализ ДНК сможет определить, что Красная Королева – это она. Исследования ДНК идут полным ходом. Возможно, они помогут нам выявить, родственную связь. Порошок киноварии, сохранявший останки Красной Королевы на протяжении многих веков, в то же время затруднил их идентификацию. Минерал соединился с ДНК костей, как песок, брошенный в сахарную вату. Песок прилипает к волокнам ваты, и если добавить достаточное количество песка и перемешать, волокна ваты распадутся. Киноварь, прилипший к молекулам ДНК Красной Королевы, точно так же приводит к их разрушению. Длина молекулы ДНК имеет большое значение. Чем она длиннее, тем больше информации вы получите. В данном случае, поскольку мы к тому же имеем дело с древним материалом, они, скорее всего, разрушены, и нам придется потратить гораздо больше времени, чтобы получить информацию из разрозненных фрагментов. В университете Лейкленд в Тандербей, Канада, находится одна из самых передовых палеоархеологических лабораторий мира. 
ее сотрудники достигли больших успехов в получении древних молекул ДНК. Научные достижения позволяют сейчас добиться лучших результатов. Используются более тонкие и эффективные методы. Новые методы применяются и в других видах исследований, например, в химических исследованиях, и это помогает нам исследовать ДНК. Чтобы установить наличие родственных связей между Покалем и Красной Королевой, команда Карни Маттесона произведет анализ митохондриальной ДНК. Митохондрии существуют в каждой клетке человека и имеют собственную ДНК. Митохондриальная ДНК передается только от матери, и это позволит точно установить наличие родственных связей. Анализ митохондриальной ДНК может представлять проблему, если речь идет о древнем или поврежденном материале, потому что повреждения могут исказить картину и привести к неправильным выводам. За различия в ДНК могут быть приняты повреждения, вызванные смертью или процессом разрушения. Исследование ДНК может показать, что между Красной Королевой и Покалем нет родственных связей, но этот вывод может оказаться ошибочным. Исследования отнимают много сил и времени. Их нужно дублировать, чтобы не осталось сомнений. В ожидании результатов Вера Тислер думает о том, нет ли еще одной претендентки на корону Красной Королевы. В Поленке, государстве, существовавшем на протяжении веков, было несколько влиятельных женщин. Наука представляет собой процесс исключения. Ученые стараются собрать как можно больше данных и исключают различные возможности, пока не останется одной или двух. И тогда данные подтвердят одну из оставшихся возможностей. Многие археологи, занимающиеся цивилизацией майя, считают, что Красную Королеву следует искать в окружении величайшего правителя Поленки Покаля II. В 626 году, через 10 лет после того, как Сак Кук возвела его на трон, Покаль взял в жены Согбу Ахау. Возможно, Красная Королева не мать Покаля, а его жена. Жены правителей Майя рано выходили замуж. Их браки часто скрепляли политические союзы. Сок Буахау, 626-672 год. История свидетельствует о том, что жены правителей Поленки, как правило, были родом из покоренных или союзных государств. Примерно то же самое происходило в средневековой Европе. Таким образом укрепляли, например, дипломатические связи. Происхождение Сокбуаха установить трудно. Она была родом из местности, носившей название Аште, бог трех деревьев, и находившейся к северу от долины Табаско. Некоторые думают, что она была из других мест, но я считаю, что это по-прежнему остается загадкой. Исследования останков Красной Королевы указывают на то, что она действительно не из Поленки. Следы изотопов стронции, выделенные из зубов Красной Королевы, были сопоставлены с геологическим профилем Поленки. Уровни содержания изотопов стронция оказались разными. Содержание изотопов стронция в останках Покаля также оказалось другим. Это дает основание предположить, что Красная Королева, скорее всего, действительно не из Поленки. Похоже, что вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Красная Королева, часть пятая. Личность Красной Королевы остается загадкой. Если это не мать прославленного правителя Покаля, то, может быть, это его жена? 
Брак Сокбуахау и Пакаля наверняка был политическим союзом. Дипломатическим шагом, направленным на то, чтобы укрепить государство и произвести на свет детей, которые укрепят междинастические связи. Но Сокбуахау, жене правителя Поленки Пакаля Великого, потребовалось 9 лет, чтобы выполнить свой долг перед правителем и родить ему сына, наследника престола. Для него ожидание было нелегким. Жене правителя недостаточно было просто рожать детей, если это были дети женского пола. Возможно, Сокбуахао была вынуждена продолжать рожать детей, несмотря на риск умереть от многочисленных родов. Неизвестно, почему Сокбуахао не родила наследника в первые девять лет. Но этому могут быть свои объяснения. Как и в любом обществе, не знавшем антибиотиков, детская смертность у майя была намного выше, чем в современном обществе. Но в 635 году после 9 лет замужества Сокбу Ахау родила долгожданного наследника. Девять было, наверное, счастливым числом Сокбу Ахау, потому что спустя девять лет, в 644 году, она родила второго наследника. Оба ее сына стали со временем правителями Поленки. Как записано в летописи, третий сын родился в 648 году. Рождение каждого из них, несомненно, было отмечено ритуалами, которые соблюдали представительницы знати племени Майя. При рождении очередного наследника мать правителя устраивала впечатляющую церемонию, во время которой прокалывала себе язык и продевала в отверстие кусок веревки. Таким ритуалом отмечали не только рождение наследника, но и многие другие важные события. Женщины дарили жизнь новым правителям, и это определяло их важность. Считалось, что их кровь, приносимая ими в жертву, обладала способностью вызывать предков. Они были связующим звеном со сверхъестественными силами и прошлыми поколениями. В 640 году Сокбу Ахау проколола свой язык, когда умерла мать Пакаля Саккук спустя 25 лет после того возвела его на трон. Только после смерти Саккук Пакаль стал полностью самостоятельным. Ему было около 40 лет, и только тогда он начал строить поленки, каким мы его знаем сейчас. Дворец, величественные здания дворца были построены всего через несколько лет после смерти Саккук. У Пакаля скопилось столько энергии и сил, что он построил все эти здания, и Поленки приобрел свой нынешний облик. Амбициозная программа строительства, разработанная Пакалем, не только преобразила город, но и свидетельствовала о его могуществе. Прошло достаточно времени для того, чтобы государство смогло стать богатым и влиятельным. Процесс централизации шел очень быстрыми темпами. Пакаль пытался преодолеть династический кризис, предшествовавший его появлению на престоле. В отличие от прежних правителей Пакаля, он не только воевал, но и строил каменные сооружения, на стенах которых запечатлел свою версию истории. История династии правителей Поленки была написана в годы правления Пакали II. До сих пор мы не нашли в Поленке ни одного фрагмента более древних надписей. 
Он потратил много времени и усилий, чтобы проиллюстрировать существование связи между ним и древними правителями Поленки. Он старался доказать, что является потомственным правителем Поленки. Нам известно, насколько это соответствует действительности. Мы не знаем, какие связи существовали между его семьей Йолы Кнал и теми, кто правил до нее. Возникает мысль, что после тяжелого периода в истории Поленки, периода войн с Колокмулем, по Калю необходимо было создать новое лицо Поленки. Именно так он и поступил. Трехсотлетняя история Поленки была написана практически в одиночку самим Покалем. В наши дни ученые в целом не ставят под сомнение изложенные им факты. Он не только подтвердил свое право на трон, но и построил для жены и наследников величественное государство. Майя были искусными строителями. Они строили грандиозные города и памятники повсюду в своих владениях, не используя при этом вьючных животных, железных орудий, даже колеса. Сооружения, построенные по калям, превзошли практически все, что было построено в других городах Майя. Они свидетельствовали о том, что Поленки становится важнейшим политическим центром региона. Монументальные здания стали признаком его возросшей мощи. Что касается дворца правителя, Покаль буквально зарыл в землю старый дворец, превратив его в фундамент нового здания. Он построил впечатляющий тронный зал, состоящий из многих комнат, оставив его белым, в то время как все остальные здания в Поленке были выкрашены в красный цвет. Архитектура и прежде всего декоративные детали зданий делали Поленки уникальным городом, не похожим ни на один из городов Майя, того времени. Покаль превратил Поленки в один из великолепнейших городов цивилизации Майя. Майя соперничали друг с другом, стараясь построить самый большой и великолепный город. В большинстве городов до классического периода Майя возводили монументальные произведения искусства с изображениями правителей и членов их семей. Их устанавливали в храмах и на главной площади, чтобы люди могли видеть их. Нововведение Покали заключалось в том, что на колоннах его дворца имелись его изображения. Его фигуры были высечены на каждой колонне по всему городу. Каждая иллюстрировала одно из событий его жизни. Вокруг дворца правителя размещались дворцы его приближенных. Центр города расширялся по мере того, как строились новые храмы и памятники. Лихорадочное строительство продолжалось на протяжении всего периода правления Покаля. Сохранившиеся развалины рассказывают о его представлениях о роскоши и великолепии. Враги Поленки с завистью следили за тем, как росла и становилась все более могущественная империя Покаля. На сороковой год правления Покаля вызов превосходства Поленки бросил его старый противник – Колокмуль. В 654 году вновь загрохотали барабаны войны, и Поленки подвергся нападению. Последовавшие за этим сражения часто вели не самые могущественные противники, а их союзники. Через пять лет после начала конфликта Сок Буахау наблюдала за тем, как ее муж готовился взять реванш. У нее были причины для беспокойства. Правители Майя находились на поле боя со своими воинами. Бакаль участвовал в сражениях вместе с ними. Захватив правителя в плен в ходе сражения, имея возможность принести его в жертву, нужно было действовать очень осторожно. 
С ним нужно было обращаться как с термоядерным оружием. Майя почти всегда вели свои войны после окончания сбора урожая, когда крестьяне могли стать воинами. Бои велись в рукопашную. Воины были вооружены копьями, длина которых не достигала двух метров. Они не бросали их, а закалывали ими своих противников. У некоторых наконечников были зазубренные края, ранившие, как зубья пилы. Майя были вооружены также топорами, дубинками, иногда кремниевыми и обсидановыми мечами. Не имея возможности приблизиться к противнику, они пользовались приспособлением для метания копий, действовавшим как праща и обеспечивающим большую точность. Когда воины отправляли на войну, они брали с собой изображение своих богов. Это религиозные символы, часто становившиеся военными трофеями, и победившая сторона проводила обряд их уничтожения. В 659 году Пакаль нанес ответный удар по Колокмулю и его армии. Сначала он установил свой контроль на территории в районе Санта-Елены, на которую претендовал Колокмуль в 95 километрах к востоку от Поленки. Но эта победа стала причиной постоянных конфликтов. В течение следующих четырех лет государство Полянки снова и снова воевало, стараясь занять главенствующее положение в регионе и подавить сопротивление противника. Оно укрепило свое влияние, победив или, по крайней мере, подавив сопротивление двух соседних государств и взяв в плен военачальников, вступивших в союз с Колокмулем. Спустя почти 50 лет после того, как мать возвела его на трон, Пакаль стал не только великим строителем, но и безжалостным воином, правителем не только побеждавшим своих врагов, но и приносившим в жертву пленных. Гарантировав себе место в истории, Пакаль Великий, самый знаменитый правитель Майя, направил свои усилия в области строительства на обеспечение собственного бессмертия. Его мемориал – один из самых удивительных памятников цивилизации майя. Считают, что сначала в материковой породе был выдолблен склеп, предназначавшийся для саркофага правителя. Затем вокруг него построили пирамиду. Храм, расположенный наверху, соединили с погребальной камерой внутренней лестницей, длина которой 25 метров. После похорон ее засыпали камнями, на расчистку которых ушло четыре года, когда захоронение было найдено. С тех пор, как в 1994 году была найдена Красная Королева Поленки, все ключи к установлению ее личности неизменно вели к Покалю. Сейчас считают, что строительство ее храма было начато сразу после завершения строительства монумента Покаля. Покаль был великим строителем, и мы считаем, что здание, предназначавшееся для Красной Королевы, было построено в период его правления. Место захоронения Красной Королевы по своей планировке кажется прототипом гробницы Покаля.
caso eh, suceder con el cuerpo del mismo Hanna Pakal. También pensando un poco... Возможно, именно этот правитель отдал распоряжение о строительстве храма. Думаю, тот факт, что гробница Красной Королевы находится в здании, расположенном рядом с пирамидой Пакаля, самый важный ключ к установлению ее личности. Велика вероятность того, что она была связана с Пакалем тесными семейными узами. Сокбуахау не увидела государства своего мужа в его полном великолепии. Она умерла в 672 году. Пакаль Великий умер спустя 11 лет, проведя на троне около 70 лет. Он приобрел такое могущество и жил так долго, что Поленке стало ассоциироваться с его именем, и наоборот, Поленке долгие годы оставалось государством Пакаля. Для всех своих детей и внуков Пакаль был величайшей фигурой в истории Поленки. Относится ли захоронение Красной Королевы к периоду расцвета государства Поленки? Может быть, Красная Королева – это Сок Буахау, жена Пакали Великого? Красная Королева, часть шестая. Через 1300 лет после смерти Красной Королевы Вера Тислер и Андре Кучина произвели вскрытие ее останков. Вскрытие позволило сделать вывод, что у Красной Королевы, как и у Согбу Аха, у жены Пакаля Великого, были дети. Судя по зубам, у нее были проблемы с полостью рта, многочисленные абсцессы, периодонтит. У беременных женщин уровень эстрогенов понижается. Повышенное слюноотделение приводит к снижению водородного показателя, что в свою очередь приводит к повышению кислотности в полости рта и увеличению количества бактерий, вызывающих воспаление и кариес. Но, оказывается, Красная Королева страдала не только зубной болью. Среди болезней Красной Королевы прежде всего следует назвать остеопороз. В последние годы своей жизни она страдала хроническим заболеванием костей в сильной форме. При остеопорозе кости становятся более тонкими, пористыми и ломкими. Обычно он появляется у женщин, с наступлением менопаузы, когда резко снижается уровень эстрогена, и кости становятся менее плотными. Хотя остеопороз чаще всего наблюдается у пожилых женщин, он может развиться и в более молодом возрасте, после нескольких родов. По данным медицинских исследований, у здоровых молодых женщин много кальция, и беременность практически никак не сказывается на их организме. Но когда беременность наступает в более позднем возрасте, она может иметь отрицательные последствия. Исследования показывают, что остеопороз бывает даже у 30-летних матерей. Если женщина рожает слишком много детей в пожилом возрасте, это может оказать воздействие на кости таза и другие кости. Остеопороз и состояние зубов Красной Королевы указывает на то, что у нее были дети – но это не единственный интересный факт, выявленный в ходе исследования. Ее череп не имеет искусственных повреждений. Отверстие сверху не было результатом удара или разложения. Оно могло быть следствием древнего обычая майя, заключавшегося в стягивании головы. Ее череп был деформирован, как того требовала традиция, вскоре после рождения. Он был сдавлен спереди и сзади, и на нем есть следы от повязки, которую применяли для деформации головы. Нам неизвестно, деформация ли привела к утончению 
боковых костей черепа, но они превратились в тонкие пластинки, а в центре образовалось отверстие. Есть основания предполагать, что отверстие в черепе Красной Королевы может быть связано с остеопорозом. Вера и ее коллеги не думают, что оно могло сказаться на ее умственных способностях или, что более важно, стать причиной ее смерти. Если отверстие было закрыто кожей и мембранами, покрывавшими мозг, она, возможно, не лишилась способности к активным действиям, а если и лишилась, то из-за боли. Ее подвижность могла быть ограничена остеопорозом других участков скелета, а не обязательно черепа. Нельзя также категорически утверждать, что остеопороз стал причиной ее смерти. Однако он мог сыграть свою роль, потому что это заболевание может привести к перелому позвоночника. Как неудивительно, мы не обнаружили ни одной сломанной кости. Такое значительное повреждение черепа могло быть вызвано имевшимся у нее в то время заболеваниями. Тяжелый остеопороз мог вызвать любые осложнения, кровоизлияние в мозг, тромбоз сосудов головного мозга. Это тоже могло стать основной причиной ее смерти. Абсцессы также могли стать косвенной причиной смерти, потому что служили воротами для проникновения в организм бактерий и инфекций, способных быстро вызвать тяжелые инфекционные заболевания. Как известно, до появления антибиотиков смерть от инфекционного заболевания была обычным явлением. Исследования продолжаются. Но причина смерти Красной Королевы остается загадкой. Она, как и Согбу Ахау, родила нескольких детей. Но это еще не доказывает, что она была женой прославленного правителя Пакаля Великого. Согбу Ахау не увидела, как ее дети продолжили дело отца. Старший наследник зашел на престол, когда ему было 48 лет. По меркам майя, Кан Балам II взял бразды правления в свои руки, когда был уже стариком, но быстро укрепил доминирующее положение своего государства в регионе. Он тоже занялся строительством. Жемчужиной его правления стал комплекс из трех храмов, получивший название «Группа Креста». Кан Балам II вошел в историю Поленки как истинный преемник Покаля, выдающийся строитель и искусный политик, он, как и его отец, был великим полководцем. Он держал победу над новым противником Поленки, государством Танина, и, как предполагают, взял в плен его правителя. Но он не оставил наследника престола. Власть перешла в руки его брату Кан Хой Читама, которому исполнилось 57 лет, когда он унаследовал трон отца и брата. На седьмом году своего правления он был побежден в бою и взят в плен армии Танина. Его доставили в Полянке и держали там в качестве заложника. Трон Полянки пошатнулся, но он, я думаю, продолжал выполнять административные функции. Правители Танина были заинтересованы в получении дани из Полянки и не хотели полностью уничтожать местную власть. Они предпочитали использовать ситуацию в своих интересах, поэтому они сделали все для того, чтобы Кан Хой Чи Там вернулся в Полянке. Нам известно, что иногда захваченные в плен правители Майя возвращались в свои государства. Кан Хой Чи Там вернулся из плена, но его правление после позорного плена в Танина продолжались недолго. Он умер в возрасте 60 лет. К власти пришел его племянник Ахалмон Нап, вернувшийся стабилизировать 
положение в Полянке. Однако стабильность просуществовала недолго. Всего через 50 лет произошли события, ставшие началом конца Полянки. На этот раз упадок переживала вся цивилизация майя, а Халмона был последним великим правителем Полянки. Согбу Ахау родила по калю троих сыновей, каждый из которых преобразил государство. Но существуют ли доказательства того, что Красная Королева – это Согбу Ахау? Вера Тислер давно думала о том, не являются ли загадочные останки, найденные в Поленке, останками жены Покаля, женщины, настолько почитаемые, что ее похоронили с высочайшими почестями. Несколько лет назад Тислер сделала двухмерную реконструкцию лица по черепу, затем она сравнила его с барельефными изображениями знатных женщин Поленки. Мы увидели, что имеется сходство в том, что касается формы и размера носа, а также выступающих вперед челюстей. Мы выяснили несколько деталей, позволяющих сказать, что она больше всего похожа на жену великого правителя Покаля. Двухмерная реконструкция лица Красной Королевы, сделанная Тислер, действительно имеет поразительное сходство с барельефными изображениями Сокбахау. Но теория веры зависит от того, стремились ли скульпторы Поленки к портретному сходству. Искусство Поленки уникально, потому что это единственное известное мне государство Майя, в котором можно узнать людей по их портретам. Местные скульпторы творили изображения правителей с натурой, лепили из глины, вырезали их двухмерные изображения на камне. Они настолько точные, что взглянув на голову статуи, упавшую с пирамиды, можно узнать, кто это. Даже после смерти правителя художники воспроизводили его облик по имевшимся изображениям. Реконструкция лица преследовала конкретную цель – установить личность Красной Королевы. Мы не могли дать Красной Королеве лицо, но нам этого хотелось. Мы хотели сделать трехмерную реконструкцию. Карен Тейлор – один из ведущих судебных художников. Она согласилась использовать свой талант в других целях. Она консультирует ФБР и много лет проработала в полиции города Остина, штат Техас, помогая установить личности неопознанных жертв убийства. С ее помощью Вере, возможно, скоро удастся увидеть лицо Красной Королевы. Череп слишком хрупок чтобы использовать его при реконструкции лица, поэтому была произведена компьютерная томография. Результаты сканирования были использованы для создания копии черепа, которая была отправлена в мастерскую Карен. Процесс воссоздания лица начинается с установки маркеров, обозначающих толщину тканей в определенных точках на черепе. В качестве справочного материала антропологи используют таблицы средней толщины ткани, созданные на основе изучения различных групп родственников. После того, как маркеры установлены, остается только соединить точки между собой. Череп определяет общую форму лица, затем Карен применяет конкретные формулы для каждой части лица. Пока Карин Тейлор работает над лицом Красной Королевы, Вера получает новую важную информацию, которая позволяет ей сузить круг подозреваемых. Наконец, получены результаты исследований, проведенных в Майами с целью определения возраста останков. Возраст останков спутников Королевы колеблется между 540 и 660 годом для мальчика, и 650-780 годом для девушки. Это дает среднюю дату в промежутке между 620 и 680 годом. 
Это очень важный результат, потому что мы можем отбросить тех, кто умер до или после этого промежутка времени. Теперь Вера может окончательно исключить одну претендентку на короны Красной Королевы – Йол и Кнал. Первая правительница Поленки умерла в 604 году по крайней мере за 15, а возможно и за 70 лет до периода, установленного после датирования скелетов по радиоуглероду. Результаты анализа митохондриальной ДНК, которые помогут установить личность Красной Королевы, еще не получены, но Веру Тислер ждет поразительное открытие. Она приехала в Остин, штат Техас, чтобы наконец-то увидеть женщину, лицо которой на протяжении веков скрывала маска, лицо, восстановленное судебным художником Карен Тейлор. Wow. Удивительно. Я вижу ее. Это просто невероятно. У нее как раз такие выступающие вперед черты лица, которые могут быть при деформации черепа. Удивительно. Особенно нижняя часть лица, выступающая вперед челюсти, и эта часть очень похожа. Очень. Особую трудность представляла для меня шея. Мне никогда не приходилось иметь дело с черепом, ничем не отличающимся от черепа современного человека, который был бы так сжат. Пришлось искать следы мышц на выйной линии. У Красной Королевы теперь есть лицо. Возможно, вскоре ученые вернут ей и имя. Исследования ДНК наконец дают результаты. В течение двух лет делались бесчисленные попытки извлечь ДНК, и вот Карни Маттесону и его команде удалось сравнить ДНК Красной Королевы с ДНК великого правителя Пакаля. Всего несколько мгновений отделяют Веру Тислер от ответа на загадку, за которым она приехала из Поленки в Мексике на север Канады. На этих двух примерах можно увидеть, что пики, которые дают на электрофирограмме образцы ДНК, не совпадают. Здесь на зеленом графике есть, например, пик А, а на красном графике пик Т. Если мы посмотрим сюда, то увидим два графика. Мы увидим, что два графика имеют различия. Таким образом, мы можем определить сходство или различие. Установив наличие различий, мы можем сказать, что один график отличается от другого. Здесь у нас Пакаль, а здесь Красная Королева. Если вы взглянете сюда, то увидите, что этого пика, который есть здесь, нет здесь. Потрясающе. Мы видим различия в количестве пиков и их местонахождении, позволяющие сделать вывод, что они не родственники по материнской линии. Они не могут быть матерью и сыном, не могут иметь общую мать. Это невозможно. Значит, это мы исключаем. Совершенно верно. Эти два варианта можно исключить. И раз между ними нет кровного родства, думаю, можно предположить, что они были супругами. Итак, мы можем исключить возможность того, что Красная Королева была матерью или бабушкой Пакали, или его сестрой. Или сестрой, верно. Это важно. Хорошо, я рад, что мы смогли помочь вам. Очень интересно. Последние результаты анализа ДНК исключают какое-либо кровное родство между Красной Королевой и правителем Поленки Покалем Великим. Это значит, что Саккук, мать Покали, не может быть Красной Королевой. Методом исключения удалось прийти к выводу, что Красной Королевой может быть только одна женщина. Красная Королева, часть седьмая. С 1994 года останки Красной Королевы Поленки не давали покоя археологам и ученым. Но теперь иероглифы на памятниках Поленки расшифрованы, и с помощью последних достижений науки исследователи, наконец, приступили к решению этой загадки. На протяжении всего исследования они не испытывали недостатка в кандидатурах влиятельных женщин. Йолы Кнал, первая женщина, правившая Поленке, была 
отсеяна, потому что, согласно данным углеродного датирования, Красная Королева умерла через 15, а то и через 70 лет после смерти Йол и Кнал. Сак Кук, передавшая трон своему сыну Покалю, величайшему правителю Поленки, была исключена благодаря исследованиям изотопа стронца и митохиндральной ДНК. Наконец, осталась одна реальная кандидатура. Согбу Ахау. Жена Покали Великого и мать троих его сыновей, двое из которых сами стали правителями. Как и Красная Королева, Согба Ахау была родом не из Поленки. Если надписи были расшифрованы правильно, она стала женой Покали в 626 году. Тогда ей не было и 20. Приемлемый возраст для невесты правителя Майя. За 22 года она родила троих детей, последнего, когда ей было 37 лет. Это могло привести к остеопорозу. Она умерла в 672 году, когда ей было около 60 лет, что соответствует возрасту Красной Королевы. Было проведено всестороннее исследование. Поскольку нет новой информации, опровергающей его выводы, Вера Тислер вполне уверена в том, что ей известно имя Красной Королевы – Согбу Ахау, жена Покали Великого, мать двух правителей и бабушка последнего из великих правителей Поленки. Теперь Вера может перевернуть страницу главы о Красной Королеве. Но, как любой хороший ученый, она хочет подтвердить – свои выводы. Для того, чтобы подтвердить личность Красной Королевы, нам необходима ДНК одного из ее детей, Ханмата, Канхойчи Тама или Канбалама. Мы надеемся, что новые научные открытия и археологические находки, а также идентификация останков ее детей помогут нам подтвердить, что именно она является Красной Королевой. О славном прошлом Поленке и Красной Королеве предстоит узнать много нового. По мнению Веры Тислер и многих других археологов, изучающих цивилизацию Майя, эта работа не будет завершена никогда. Через сто лет после смерти Красной Королевы государство Поленки, как и цивилизация Майя в целом, пришло в необратимый упадок. Экологическая катастрофа, войны и борьба за власть – таковы предполагаемые причины исхода из древних городов Майя. Население Поленки, по-видимому, покинуло его в начале IX века. После этого письменные свидетельства о строительстве огромных памятников и о наследниках Великой династии внезапно исчезли, и джунгли, поглотившие город, стерли имя Красной Королевы. Из надписей, сделанных Майя, она жила во время, не похожее ни на какое другое. Это было время расцвета ее цивилизации, достигшей гораздо большего, чем инки и ацтеки. Она видела, как архитекторы и скульпторы строили один из величайших городов цивилизации Майя. В центре города находилось более полутора тысячи зданий, одно роскошнее другого. Она видела, как ее народ шел на войну и воевал, чтобы сохранить свое превосходство в регионе. Она видела, как ее государство становится силой, с которой нужно считаться. Она видела, как меняется мир, как семена его гибели падают в почву, питавшую его почти две тысячи лет. Она была королевой Поленки.